Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje em Jerusalém, em frente ao Vale do Cedron, um dos locais mais importantes da Bíblia. Por aqui passaram os reis mais importantes de Judá e de Israel. Por aqui passou o rei Davi, o rei Ezequias e tantos outros. Aqui também foi onde Jesus passou alguns dos momentos mais dramáticos da sua vida. Um local, sem dúvida nenhuma, cheio de história, mas também com um futuro muito importante, porque, segundo a Bíblia, aqui é o vale do juízo das nações. Então, vamos juntos mergulhar no passado, presente e também no futuro desse lugar. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Aqui atrás a gente consegue ver o Vale do Juízo Final. Ele é conhecido como Vale de Cedrão, ou como Vale de Josafá, ou como Vale do Rei. E ele se encontra entre os dois locais mais importantes de Jerusalém. Ele está entre o Monte das Oliveiras, onde nós estamos agora, e do outro lado, a Cidade Velha de Jerusalém e o Monte do Templo. E o que a gente vai fazer agora é descer o Monte das Oliveiras, entrar no vale e literalmente caminhar no local do juízo final. Vamos lá! Nós estamos agora no início do vale, mas não deixem a aparência dele aqui enganar vocês porque ele segue por 32 quilômetros até desembocar no Mar Morto, que é o local mais baixo do mundo. E por isso, além do comprimento, ele desce 1 km e 200 em altura. Aqui dentro do vale e na lateral do Monte das Oliveiras, nós vemos o cemitério judaico mais antigo do mundo, que continua em funcionamento. Ele tem 3 mil anos e é da época do primeiro templo de Jerusalém. Mas por que transformar um local tão bonito como esse em um cemitério? O motivo que as pessoas queriam e ainda querem ser enterradas aqui é por algumas passagens bíblicas do livro de Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E como acabamos de ouvir, Aqui é o local da chegada do Messias e também o local do julgamento das nações no fim dos tempos. Então as pessoas são enterradas aqui porque elas querem estar no camarote, no camarote para o fim dos tempos. Então vamos conhecer alguns dos sepulcros mais antigos e mais importantes que tem aqui. Vejam agora esse sepulcro colossal. Quem está sepultado aqui? Segundo a tradição, esse é o sepulcro de Zacarias. Mas a gente não sabe se é realmente Zacarias da Bíblia. Quem a gente sim sabe quem está enterrado são as pessoas daquele sepulcro lá de cima. E é para lá que a gente vai. E só para vocês saberem, eles sim também estão citados na Bíblia. Vamos lá. Este sepulcro não é aberto ao público e hoje abriram ele especialmente para nós. E por isso eu estou super emocionada, pois para mim é a primeira vez que eu entro aqui. 
e vocês já podem ver esse sepulcro colossal que é cavado na rocha. E quem está enterrado nesse sepulcro gigantesco? A gente sabe pela construção que era uma família de posses, uma família muito rica. E durante anos era um mistério quem era essa família, até que se encontrou aqui em cima uma inscrição que fala que a família de Bnei Rezir está enterrada aqui. Quem são eles? A gente conhece eles da própria Bíblia. Eles são uma das 24 famílias de Coens, de sacerdotes do Templo de Jerusalém. Isso quer dizer, primeiro, que eles são descendentes de quem? De Arão, o irmão de Moisés. E eles são parte da tribo de Levi. A gente literalmente vai agora entrar juntos no sepulcro de uma família de levitas que servia no Templo de Jerusalém há dois mil anos atrás. Fantástico! Então, a gente está dentro de uma caverna, dentro da parte interior dela, e a gente vê aqui ainda mais funda a caverna. Por quê? Como as pessoas eram sepultadas há dois mil anos atrás, nos tempos de Jesus. A maior parte das pessoas não tinha esse dinheiro e eram enterradas na terra num sepulcro simples. Mas as pessoas de posses eram enterradas da seguinte maneira. Eles construíram uma caverna e nela eles faziam nichos, exatamente como esses que a gente está vendo. O corpo era colocado dentro e deixado por um ano. E era colocado uma pedra na entrada para fechar, também por causa do cheiro do corpo. E depois de um ano, se voltava aqui, se abria a pedra, se tirava os ossos e se colocava os ossos num ossuário. E depois que se retiravam os ossos, a mesma caverna era reutilizada geração após geração. E agora a gente lembra também de como Jesus foi sepultado. Quando José de Arimateia dá o sepulcro a Jesus, ele era um homem muito rico e por isso ele tinha um sepulcro parecido com esse. E também por isso está escrito que era um sepulcro novo, porque a maior parte dos sepulcros eram antigos e usados por gerações. E faz todo o sentido que uma família de sacerdotes do templo seja sepultada aqui, já que estamos muito próximos de onde era o templo de Jerusalém e também que eles tinham conhecimento das profecias bíblicas. Eu estou me sentindo um verdadeiro Indiana Jones aqui, fazendo aventuras e entrando nesses túneis. Mas é realmente uma viagem no tempo, um pouco cansativa, como vocês estão vendo, mas é realmente incrível e uma oportunidade única de poder estar aqui dentro. E nesse mesmo vale, vai ser onde Absalão vai construir um pilar. Ele que era um dos filhos do rei Davi. Está escrito em 2 Samuel 18, 18. Ora, Absalão, quanto ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia, Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até o dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Agora, onde está esse pilar? Talvez aqui. Essa construção monolítica gigantesca, ela é conhecida até os dias de hoje como Pilar de Absalão e a tradição local fala que esse é o mesmo pilar que se refere na passagem bíblica. Essa construção não é normal, de pedra sobre pedra, como a gente está acostumado. Isso aqui, pessoal, é cavado na rocha. Isso aqui, literalmente, era uma montanha que eles escavaram nesse formato desse monumento, desse pilar. E bem ao lado se encontra uma caverna de sepulcro, que também, outra vez, 
talvez esteja sepultada nela o próprio Absalão. O rei Davi, sem dúvida nenhuma, passou muitos momentos difíceis na sua vida, mas talvez nenhum momento tão difícil quanto a rebelião do seu filho Absalão. E Davi decide herdar o trono para Salomão, que não era o filho primogênito. E quem não gosta nada dessa história é Absalão, que tenta matar o seu próprio pai. Davi lutou contra Golias, um gigante, ele lutou contra tantas pessoas. Mas a dor de lutar contra o seu próprio filho é uma dor sem igual. E por isso ele vai fugir. E ele vai fugir pelo Vale de Cedrão, como a gente vê nessa passagem. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o Vale de Cedrão. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então o Vale de Cedrão, é o local onde Davi começa o seu choro e o seu luto por causa da luta contra Absalão. E é interessante que mil anos depois, outro descendente do rei Davi vai chegar aqui, que é Jesus de Nazaré. E ele também vai escolher um local aqui nesse vale, que é chamado Dominus Flevit. E lá ele vai chorar, não pelo seu filho, mas sim pela cidade de Jerusalém, vai ser o local onde ele chora e entra em luto e prevê a destruição da cidade que vai acontecer no ano 70. Mas esta não foi a única vez que Jesus passa por aqui. Como nós sabemos, Jesus veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Claro, isso inclui também a profecia de Zacarias, e por isso, quando ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, no domingo anterior ao domingo da Páscoa, ele desce o Monte das Oliveiras, cruza pelo Vale de Cedrão e entra em Jerusalém pelo Portão Dourado, que a gente consegue ver ele aqui ao fundo. Esse é o portão que está lacrado, mas que na época de Jesus ele é aberto e por lá ele entra na Cidade Velha de Jerusalém. E por que ele escolhe aquele portão? Primeiro, porque está em frente ao Monte das Oliveiras, então ele é o mais próximo por esse caminho. E também por aquele portão, quem entrasse dava de frente ao Templo de Jerusalém, o local mais importante para o povo de Israel. E Jesus veio mais uma vez a este vale, depois da última ceia. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do vale de Cedrão, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. Ele veio ao horto de Getsemane, onde nós estamos entrando agora, e aqui ele vai orar, suar sangue e passar seus últimos momentos em liberdade. Pois aqui, neste jardim, dentro do vale, veio Judas e deu o beijo da traição em Jesus. Então ele foi preso e levado para ser julgado. É interessante pensar que o Vale do Juízo das Nações é o local onde Jesus foi levado ao seu julgamento. Mas agora vamos seguir a nossa caminhada pelo vale e entender um pouco mais sobre o Juízo das Nações que irá acontecer aqui. Um dos nomes desse vale é o Vale de Josafá, ou em hebraico, Emek Yoshafat. E eu acho que esse é o melhor nome que representa o que ainda vai acontecer aqui. Yoshafat é a junção de duas palavras. Yo é uma parte do nome de Deus, do tetragrama, e Shafat quer dizer julgar ou julgará. Então o nome desse vale quer dizer Yoshafat, Deus 
julgará. E aqui, segundo o livro de Joel, capítulo 3, é o local do julgamento das nações. Vamos ver o versículo. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O que Deus está dizendo através do profeta Joel é que Deus irá julgar aqui todas as nações, segundo como eles trataram o povo de Israel. E aqui se encontram mais de 150 mil tumbas. Entre eles, túmulos de levitas do Templo de Jerusalém, profetas como Zacarias, Malaquias e Ageu, e também pessoas comuns. Todos esperando o momento do juízo das nações e da batalha final. Então, a Bíblia nos conta que nesse vale as nações vão ser congregadas e aqui vai começar o julgamento final. Então, não se deixem enganar pela aparência desse vale como ele é hoje em dia. Hoje em dia o cemitério é tão tranquilo, é um local verde e praticamente ninguém vem aqui. Mesmo quando tem turismo em Israel, praticamente ninguém desce a conhecer o vale. Mas um dia esse vale vai se encher, como o livro de Joel nos conta. Então, vejam o palco, onde vão acontecer tantas coisas e onde tantas coisas já aconteceram. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque tem vídeos todas as quartas e domingos. Um grande beijo de Jerusalém e a gente se vê na próxima.